Mafiso idara ya kuzima moto asubuhi nzima wamekuwa kijizatiti kukabiliana na moto katika shule ya Friends School Bwake huko Chirangani kaunti ya Transnzoia baada ya bweni kuteketezwa. Mwanahabari wetu Collins Shitiabai yuko eneo hilo akifuatilia taarifa hiyo na sasa basi tunaungana naye moja kwa moja aweze kutueleza taswira kamili ya mambo yalivyo. Asante mwanamisi niko katika shule upili ya Friends School Bwake katika eneo bunge la Cherengani ambapo mwendo wa saa moja hivi moto litokea katika bweni hili la Ruenzori ambayo iko inaweka zaidi ya wanafunzi moja msini hivi na inasemekana kwamba kulingana na afisa ambaye alikuwa analinda katika eneo hili mlipuko uliweza kutokea na hadi kufikia sasa bado hawajabaini mlipoko huo ulitokana na nini na nilipo wasili katika shule hii katika eneo bunge hili la Cherengani niliwapata maafisa wa elimu maafisa wa usalama wamefika hapa na walikuwa na tathmini hali ilivyo walikuwa katika mkutano wa kuweza kutatua na kuanzisha uchunguzi ni lipi liliweza kuchochea moto huu kuwaka itakumbuka kwamba shule hii ya Friends School Bwake ni shule ya pili kushuhudia moto baada ya ile shule ya shule nyingine kushuhudia moto wiki iliyopita e, hapa niko na maafisa wa elimu na pia niko na maafisa wa usalama ambao ningelipenda tu waweze kutujuza tu kidogo ni maona wamekuwa katika mkutano wa usalama katika shule huu katika shule hii ili kujadili maswala ambayo yanazunguka moto kuzuka katika shule hii niteweza kuzungumza naye kwanza afisa mkuu wa polisi katika eneo hili aweze kutueleza je mmeweza kushika yoyote ambaye amehusika na mkasa huu wa moto e, mimi naitwa James Mwangi mimi ndio OCPD Transoia East ukweli ni kwamba moto ulitokea hayo masaa mereswa saa kumi na moja asubuhi na tukafahamishwa na tukaja mahali hapa baada ya saa kumi na mbili tulikuwa tumefika hapa ikiwa haijafika hata hivyo tumeanza uchuguzi na bado hatujabaini kiini hasa basho kinaweza kuwa kinasababisha huo moto na tunataraji pengine kufikia baada ya siku moja mbili tutakuwa tumepata kilicho sababisha kwa hatujui kama ni ajali ilitokea ama ni mtu amewasha moto maksudi lakini hayo yote tunaangalia maofisa wetu wameshukua zile vitu zinahitajika ndio siweze kufanywa uchuguzi alafu baadaye tunaweza kutoa ripoti kamili hata hivyo tumesugumza na kwa mkutano na nafikiri maafisa wa elimu wataelezea zaidi kile kile tumeamua tukiwa huko ndani lakini mpaka sasa hatujapata nani ambaye amehusika katika hizi kiza E, ningependa pia mwanamisi kuzungumza naona muda si huko upande wetu lakini ningependa kuzungumza na afisa mkurugenzi mkuu wa TSC katika kaunti ya Tanzania pia atuelezee ni mikakati ipi imewekwa katika shule ili kuhakikisha mkasa wa moto ho, hawathiri shule nyingine katika kaunti ya Tanzania hebu tuambie umeweka mikakati gani uh, thank you very much uh, my name is Ibrahim Adan TSC county director Uh, I think uh, we have had uh, a very long meeting this morning with all the security agents and with the the, the director minister of education and the PTA and the board of management and uh, we have arrived at a raft of strategies to, to address uh, what has just happened uh, uh, we have uh, agreed and I think my colleague the minister of education will give you the details we have agreed on strategic decisions uh, so that uh, the school will run normal and uh, we have addressed the students and the students are very calm and uh, we have formed teams to be able to pursue the strategies so far laid one of the strategies is we have uh, formed a mobilization team to mobilize uh, resources so that our students can be able to to have uh, retained in the school without interrupting learning uh, uh, programs as we also address the issue of the the the, the infrastructure uh, the, 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 and the, i mean the the, the the dormitory so i think those strategies we have laid and uh, uh, the depth and the the, the outcome uh, will be seen in in the shortest time possible and uh, the most important thing is that uh, uh, all the learners are present and uh, they are uh, calm 
and the learning is normally uh, is has a stand normalcy and uh, uh, we have made a decision with the board and the, the ministry that there is no need of closing the school as we are able to be able to contain uh, the situation. Thank you very much. Asante sana jina langu ni Obwoge kwa niaba ya County Director of Education. Kwanza naomba ni wakikishie wazazi wote ambao wako na watoto katika shule hii ya Bwake Boys Secondary School ya kwamba watoto wote wako salama salimini. Hakuna mtoto aliumia, hakuna mtoto alidhurika, hakuna mwanafunzi alidhurika kwa njia yoyote kutokana na mkasa wa moto ambao tumekuwa nao hapa. Vile mwanzangu amesema pia ni kwamba tumekubaliana ya kwamba shule itaendelea na masomo kama kawaida. Hakuna mwanafunzi ataenda nyumbani kwa ajili ya mkasa huu. Wote watabaki waendelee na masomo jinsi tumeamua katika mkutano ambao tumekuwa nao. Jambo lingine ambao tumesikizana ni kwamba uchunguzi utaendelea ili tupate kujua kiini hasa cha moto ambao ulitokea na kuchoma bweni katika shule hii. Jambo lingine ambalo pia tumekubaliana ni kwamba security itaongezwa utakuwa na maofisa wa usalama ambao wataweka usalama katika shule hii uchunguzi pia ukiendelea ili kuhakikisha ya kwamba wanafunzi na walimu ambao wanafanya wana, wako katika shule hii wako salama na shughuli za shule zinaendelea jinsi inavyotakana kuendelea tumekubaliana ya kwamba pia kuna hiyo kamati tumeunda ya kutafuta resources ya kusaidia wale wanafunzi ambao wamepoteza mattresses na boxes zao na personal belongings hiyo kamati imeanza kazi tayari na hivi karibuni tutaona tumeongea na waisani tayari wataanza kuleta mattresses hapa na vitu vingine ambavyo watoto wanahitaji kwa ajili ya kuendelea na masomo yao e, mwanamisi ningependa ku, pia kuzunguza na afisa naibu wa kamishna katika eneo hili aweze kutuelezea je ni lipi ambalo linafanya mkasa ya moto kutokea katika e, taifa hili na pia katika shule hii ya Bwake. Hebu tuambie ni mikakati gani mmeweka ili kuzuia hali hii wewe kama unasimamia usalama katika eneo hili. E, Asante sana na shukuru sana. E, kwanza ni kwamba e, tunafanya jitihada e, mingi e, sana kuhusu mikasa zile za moto ambazo zinatokea. Asa hii sema tujakuwa tukiona mikasa mingi ama students unrest zikitokea mara kwa mara na kwamba jinsi ambao tumeelezewa ni kwamba security team e, tuko imara kabisa ku gather any information ya kwamba tuweze kuzuia kama kuna janga lolote ambayo kuna interference yoyote na mashule kutoka nje ama kutoka kwa incitement yoyote kwa hivyo tumeweka structures into place ya e, gathering information tuko na agency zetu za information gathering na kadhalika ambazo zinasaidia kuweza kuzuia janga kabla hajatokea lakini hasa kwa shule hii hii janga ambayo limetokea tumejaribu kuangalia na haikuwa ina uhusiano wote na unrest kubwa ya wanafunzi kwa vile kuanzia jana mpaka ambapo wakati ile janga ilitokea wanafunzi wenyewe wamekuwa very calm na wamekuwa pia na uhusiano mzuri na staff yao admi, eh, administration block utuambie uchunguzi wa mapema unaonyesha chanzo cha moto huu ni ulitokana na nini eh, uchunguzi wa mapema eh, kwanza bado tuna gather information hatuwezi sema exactly imetokana kwa nini kwa vile ilikuwa alfajiri mapema na kuna ile evidence ambayo tunapata mmoja anasema alisikia mlipuko mwingine ana, 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 anasema ya kwamba aliona moshi kitoka lakini bado kuna ile security agencies bado tunafanya uchunguzi in the one in the next one day uh, or the next uh, 12 hours tutakuwa tunapata leading information kujua kama ilikuwa arson attack ama ilikuwa electrical fault mwanamisi kulingana na kamati ambayo imefika hapa wameweza kutathmini kwamba na kukadiria hasara iliyopatikana baada ya bweni hili kuteketea ni zaidi ya shilingi milioni tatu na zaidi ya wanafunzi mia moja hamsini e, wameweza kuathirika ingawa maafisa ambao wamefika hapa wanasema kwamba e, wameweza kuangalia mikakati ili wanafunzi wasiweze kukosa masomo waende waweze kuendelea na masomo katika shule hii ya Friends School Bwake katika eneo bunge la Cherengani swala ambalo wazazi ambao tuliweza kuzungumza nao ni kwamba 
kila wakati ambapo moto inateketeza mabweni katika shule tofauti katika taifa hili wazazi ugarimika pakubwa kwa kuweza kulipia gharama ya ile moto ya, ya ile mabweni ambayo imeteketezwa hivyo basi wanaitaka serikali kutafuta mbinu ya kuhakikisha kwamba wazazi hawalipi ama wanaitaka wizara ya elimu kuhakikisha kwamba imeweza kuwapatia bima majengo yote katika shule katika taifa hili ili kuhakikisha kwamba wazazi hawabebi mzigo mkubwa wakati mabweni yanateketea kutoka kwangu hapa katika eneo bunge la Cherengani kaunti ya Tuanzoia mimi ni Collins Shitiabai kwako mwanamisi